হ্যালো স্টুডেন্ট আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা ভালো আছো আজকে আমরা গণিত তোমাদের নাইন টেন গণিত অনুশীলনে এক করব অনুশীলনে একের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দশ নম্বরের ক দেখো যে এত এবং এত এর মাঝে দুইটা অমূলক সংখ্যা নির্ণয় করে এই ধরনের প্রায় পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসে যে এইটাই যে আসবে এমন না এই ধরনের প্রচুর প্রশ্ন আসে অনেক সময় মূলত সংখ্যা বের করতে বলে অথবা অমূলত সংখ্যা বের করতে বলে এখানে দুইটা সংখ্যা দেওয়া থাকে বলে বলে যে এই দুইটা সংখ্যার মধ্যে একটা মূলত অথবা একটা অমূলত বা দুইটা মূলত অথবা দুইটা অমূলত বের করো এই এই কাজটা কিভাবে করতে হবে এটা আমি আজকে আলোচনা করব তো আমি তার আগে একটা জিনিসটা একটু সহজভাবে চিন্তা করো মনে করো আমি যদি বলি যে পঁচিশ আর হলো পনেরো এই দুইটা সংখ্যার মধ্যে একটা সংখ্যা বলো এমন একটা সংখ্যা বলো যেটা পঁচিশ এবং পনেরোয়ের মধ্যে থাকবে তার পঁচিশ এবং পনেরোয়ের মধ্যে অবশ্যই কেউ হয়তো বলবা যে বিশ কেউ বলবা একুশ কেউ হয়তো বলবা যে বাইশ যে কোনোটা হতে পারে ষোলো বলতে পারো কেউ এগুলো সব কিন্তু এই পঁচিশ এবং পনেরোয়ের মধ্যে হচ্ছে তার মানে এক একজনের উত্তর কিন্তু এক একটা হবে মানে নির্দিষ্ট উত্তর সবারই একই উত্তর কিন্তু হবে না তো এক্ষেত্রেও কিন্তু একই ধরনের প্রশ্ন এখানে আমি পূর্ণ সংখ্যা বলছি কিন্তু এখানে দশমিক দিয়ে আছে শূন্য দশমিক তিন এক শূন্য দশমিক এক দুই এত এর মাঝে দুইটি অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা দুইটা অমূলত সংখ্যা এরকম হতে পারে যেমন দেখো জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান আর জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু লক্ষ্য করো আচ্ছা তোমার যদি একটু বুঝতে সমস্যা হয় যে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু বুঝতে অসুবিধা হয় মনে করো এটা একত্রিশ এটা হলো বারো এখন যদি আমি বলি যে বারো আর একত্রিশের মধ্যে একটা সংখ্যা বলো তাহলে নিশ্চয়ই তোমার হয়তো কেউ বলবা পনেরো কেউ হয়তো বলবা ষোলো কেউ হয়তো বলবা আঠারো যে কোনোটা হতে পারে এগুলো সবই কিন্তু এই জিরো পয়েন্ট এবং জিরো পয়েন্ট মধ্যে আছে এবং এই সংখ্যাগুলো সবগুলোই কিন্তু উত্তর তার মানে এই এখানেও কিন্তু উত্তর ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে তারপরে অমূলতের ব্যাপারটা আমি পরে আসছি এগুলো আমি যেগুলো লিখছি এগুলো হোম মূলত লিখছি অমূলত কিভাবে করব এটা আমি তোমাদের পরে দেখাচ্ছি তো কিভাবে করব দেখো আমি লিখবো যে ধরি মনে করি জিরো ও জিরো পয়েন্ট এর মাঝে মাঝে অমূলত সংখ্যা এ ও বি একটা সংখ্যা আমি ধরলাম এ আর একটা ধরলাম বি এবং এ সমান একটা কিছু ধরে নিব বি সমান একটা কিছু ধরে নিব কত ধরবো দেখো আমি বলছি মনে করো বারো আর একত্রিশ বারো আর একত্রিশের মধ্যে একটা সংখ্যা বলো আমি যদি বলি তাহলে তুমি বলবো পনেরো বা ষোলো বা সতেরো যে কোনোটা হতে পারে তা ধরো আমি পনেরো মানে জিরো পয়েন্ট আর একটা মনে করো জিরো ব্যাস আমার দুইটা লিখতে বলছে আমি দুইটা লিখছি লেখার পরে এই সংখ্যাগুলো কিন্তু অমূলত হয়নি এখানে কিন্তু প্রশ্নে অমূলত করতে বলছে অমূলত নির্ণয় করতে বলছে তো অমূলত কিভাবে করব এই এগুলো মূলত সংখ্যা এগুলোকে অমূলত করব কিভাবে অমূলত করার জন্য আমি বলি এখানে এর পিছনে এই দুইটা অঙ্কের পরে তুমি ইচ্ছা মতো এলোমেলোভাবে কিছু সংখ্যা লিখবা মনে করো তিন শূন্য চার দুই এক পাঁচ একদম এলোমেলো কোনো ধরনের এখানে ক্যালকুলেশন নাই লেখে ডট ডট দিবা মানে এটা এলোমেলোভাবে চলতেই থাকবে অমূলত সংখ্যা কিন্তু এরকমই হয় কোনো নির্দিষ্ট থাকে না নির্দিষ্ট দশমিক থাকে না মানে দশমিকের পরে এটা চলতেই থাকে এবং এলোমেলোভাবে চলতে থাকে তারপরে এটাতে আমি লিখব চার দুই শূন্য এক ছয় এইভাবে চলতে আছে তার মানে আমার দুইটা অমূলত সংখ্যা কিন্তু হয়ে গেছে এ আর বি এই দুইটাই কিন্তু আমার উত্তর মানে আমার উত্তর হয়ে গেছে কিন্তু এটা যে আমার উত্তর এটা লিখে দিতে হবে কিভাবে লিখব দেখো এখানে লিখবে স্পষ্টত স্পষ্টত দেখো এই এখানে পিছনে তুমি যত কিছুই লেখো না কেন জিরো এইটা তো আমার মেন সংখ্যা আমি প্রথমে এটা লিখেছিলাম তারপরে এগুলো লিখছি এখন দেখো জিরো পয়েন্ট এর চেয়ে জিরো পয়েন্ট বড় জিরো পয়েন্ট এর চেয়ে জিরো বড় তার মানে এই দুইটার মধ্যে কিন্তু এই সংখ্যাটা আছে এর পরে আমি আর যতই সংখ্যা লিখি না কেন এই সংখ্যাটা কিন্তু জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ানের চেয়ে বড় হওয়ার কোনো সুযোগ নাই তার মানে এই সংখ্যাটা এ যে সংখ্যাটা এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এর চেয়ে বড় আর জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ানের চেয়ে ছোট এটাই আমি লিখবো এখানে জিরো তারপরে লিখবো এই সংখ্যাটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান ডট দিব তারপর লিখবো জিরো আচ্ছা এইভাবে লেখার কারণ হলো আমি দেখাবো যে এই সংখ্যাটা বড় এই সংখ্যাটা ছোট আমি তীর চিহ্ন দিয়ে দেখাচ্ছি এই সংখ্যাটা বড় এই সংখ্যাটা ছোট 
আবার এই দুইটার মধ্যে লক্ষ্য করো এই সংখ্যাটা বড় আর এই সংখ্যাটা ছোট তার মানে এই যে সংখ্যাটা আমি লিখছি অঙ্গুলাত সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা কিন্তু জিরো পয়েন্ট এবং জিরো পয়েন্ট মধ্যে আছে এবং এইটা এখন লিখব পরেরটা বি বি যে সংখ্যাটা ধরছিলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ফোর টু জিরো ওয়ান সিক্স ডট 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 জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু একই কারণে একইভাবে এটাও এটা মিন করছে যে এই সংখ্যাটা বড় এই সংখ্যাটা ছোট আবার এই সংখ্যাটা বড় এই সংখ্যাটা ছোট তার মানে এই সংখ্যাটাও জিরো পয়েন্ট এবং জিরো পয়েন্ট মধ্যে আছে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের দুইটা অমূলত সংখ্যা এইটা আর এইটা এই সংখ্যা দুইটা এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এবং থ্রি ওয়ানের মধ্যে আছে এবং এগুলো যে অমূলত সংখ্যা সেটাও আমরা লিখে দিব কারণ এই সংখ্যা দুইটাকে ভবনাংশ আকারে প্রকাশ করা যাবে না এই সংখ্যা দুইটাকে যেহেতু ভবনাংশ আকারে প্রকাশ করা যাবে না তাই এগুলো অমূলত সংখ্যা আমরা এখানে লিখে দেবো আবার এ ও বি কে এ ও বি বলতে এই সংখ্যা দুইটাকে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না তাই অমূলত তাই অমূলত অতএব নির্ণেয় অমূলত সংখ্যা নির্ণেয় অমূলত সংখ্যা লিখে আমি ওগুলো লিখবো না তোমার লিখবে এই এই সংখ্যাটা আগে লিখবা এত ও এত এই দুইটাই উত্তর তাহলে স্টুডেন্ট দেখো আমি যে দুইটা উত্তর এখানে বের করছি তোমাদেরও যে এই দুইটা উত্তর বের হইতে হবে বা অন্য কেউ করলে যে এই দুইটা উত্তর হবে তা কিন্তু না এক একজনের উত্তরটা এক এক রকম হইতে পারে তাতে কোনো প্রবলেম নেই শুধু এখানে শেষে লিখে অত নির্ণয় অমূলত সংখ্যা এইটা এবং এটা এইটাই উত্তর হয়ে গেল তো আমি প্রথম থেকে আরেকবার বলছি যে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান আর জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু মানে এ এর মধ্যে বলছে তার মানে এটার চেয়ে ছোট হইতে হবে এটার চেয়ে বড় হইতে হবে আমি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আর ওয়ান সিক্স প্রথমে লিখছিলাম তারপরে অমূলত করার জন্য পিছনে আরও কিছু অঙ্ক লিখছি তারপরে বলছি যে এটা বড় এটার চেয়ে এটা ছোট এটার চেয়ে এটা ছোট একইভাবে এটা জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ানের চেয়ে এটা ছোট তারপরে এটার চেয়ে আবার জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ছোট তার মানে এই সংখ্যা দুইটা এই দুইটা সংখ্যার মধ্যে হলো এবং এগুলোকে যেহেতু ভাবাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না তাই অমূলত এই অতএব নির্ণয় অমূলত সংখ্যা এত এবং এত তো স্টুডেন্ট ধন্যবাদ এই টাইপের আরও কিছু অঙ্ক আছে ওগুলো তোমার পারলে নিজেরাই করবা না পারলে আমাকে বলবা ধন্যবাদ